Hello everyone, my name is Lupin Krishn Yadav and this is official Sigma Youth Engineers channel. In this video, I am explaining about all the basic concepts of CNC machining and CNC programming, including all the relevant information regarding advanced CNC machining and advanced CNC programming. So, I request you to click on the subscribe button and hit the bell button to get the notification of our latest engineering videos. So, without wasting the time, let's get started. हेलो एंड वेलकम टू सिग्मा यूथ इंजीनियर्स मेरा नाम है विपिन यादव और आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको थ्रेडिंग साइकिल के बारे में इंटरनल थ्रेडिंग और एक्सटर्नल थ्रेडिंग दोनों ही साइकिल के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में तो बने रहिए इस वीडियो पे एंड तक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट इंजीनियरिंग वीडियो सबसे पहले तो सबसे पहले हम जो है अपने वर्क पीस को मशीन के चक में लगाएंगे और फिर इस पर ड्रिल करेंगे ड्रिल हमारा पहला ऑपरेशन है क्योंकि हमें जो है इंटरनल थ्रेडिंग करनी है इसलिए सबसे पहले जो है हम इसमें ड्रिल करेंगे फिर उसके बाद जो है हमने इसमें एक्सटर्नल टर्निंग की है और एक्सटर्नल टर्निंग जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो जो है हम इसमें बोरिंग ऑपरेशन करेंगे और बोरिंग ऑपरेशन के लिए हम यहाँ पर जी साइकिल यूज करेंगे इसको जो है हम आपको बताएंगे आगे कैसे हम ये इसका प्रोग्राम जो है बनाएंगे इसकी ड्राइंग भी आपको दिखाएंगे बोरिंग बार से जो है बोरिंग करने के बाद हम इसमें जो है एक्सटर्नल थ्रेडिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल थ्रेडिंग टूल इसमें जो इंसर्ट यूज होगी वो स्पेशल पर्पज इंसर्ट है और थ्रेडिंग इंसर्ट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं उसके बाद जो है इंटरनल थ्रेडिंग टूल से जो है हम अपना प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट करेंगे और हम इसको आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये प्रोग्राम जो है बनेगा ठीक है आपको जो पूरा कंप्लीट प्रोग्राम है वो हम आपको व्हाइट बोर्ड पर एक्सप्लेन करेंगे फिर जो है इसके बारे में जो भी प्रैक्टिकल डिफरेंस है थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल प्रोग्राम में वो हम आपको आगे बताएंगे ठीक है दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है थ्रेडिंग के ऊपर जिसमें मैं आपको दो टाइप की थ्रेडिंग करना बताऊंगा और थ्रेडिंग से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं फॉर्मुलेज हैं वो सारे का सारे एक्सप्लेन करूंगा तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं ड्राइंग हमारी ये एक ड्राइंग है प्रैक्टिकल प्रोग्राम की जिसका जो है हमने वीडियो बनाया हुआ है और आपको इस वीडियो में आपको दिखाया है ठीक है तो यहां पर मैं आपको पूरा जो प्रोसेस है इसका एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम ये सब कैलकुलेट करते हैं तो पचास आया का हमारा जो है वर्क पीस है ठीक है राउंड वर्क पीस है और इसमें जो है ऊपर ये थ्रेडिंग हो रही है 46.5 की और जिसकी पिच है 1.5 की इसकी पिच है ठीक है ये हमको मेंटेन करनी है इसकी जो थ्रेड लेंथ है ये है 12 एम की ठीक है तो बहुत ही सिंपल जो है मैंने बना दिया और ये और यहां पर देखिए आप ये जो है एम सिक्सटीन इंटू वन मतलब एम सिक्सटीन की जो है इसमें आईडी थ्रेडिंग होनी है और पिच जो रहेगी इसकी वन की रहेगी ठीक है तो यहां आईडी और ओडी में जो है थोड़ा सा फर्क रहेगा हमको कौन सी डायमीटर हमको चेक करना है जब हम आईडी थ्रेड लेते हैं तब हम जो है इसका जो माइनर डाया नहीं लेते हैं मेजर डाया लेते हैं ठीक है और जब ओडी थ्रेड लेते हैं तो माइनर डाया लेते हैं यही हमको कॉन्सेप्ट यूज करना होता है ठीक है तो अब देखिए यहां पर आपको मेजर डाया आपको मिला हुआ है 46.5 बट हमको यहां पर लेना है माइनर डाया तो माइनर डाया का जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं ठीक है ये थ्रेड है तो यहां से जब मेजर होगी तो ये एक्सटर्नल थ्रेड के लिए बोल रहा हूं तो ये मेजर डाया हो जाएगा ठीक है और यहां से जब कैलकुलेट होगी तो ये माइनर डाया हो जाएगा ठीक है ये हो गया एक्सटर्नल मतलब आउटर पे जो थ्रेड बनेगी उसके केस में अब इंटरनल में जो थ्रेडिंग बनती है उसमें ये केस थोड़ा सा उल्टा हो जाता है उल्टा इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका जो बॉटम वाला पोर्शन है यानी कि ये वाला ये हो जाता है इस टाइप से देखिए ये थ्रेड है 
इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया ताकि ये आपको क्लियर दिखाई दे अब यहां से लेकर यहां तक जो ये डिस्टेंस है ये बन जाता है मेजर ठीक है और ये वाला जो बन जाता है ये बन जाता है माइनर ठीक है तो ये केस बिल्कुल अपोजिट बन जाता है मतलब इंटरनल थ्रेडिंग के लिए हमको जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज कर देना है ठीक है अब कैसे ये सब कैलकुलेशन करनी है उसके लिए मैं आपको पहले फॉर्मूलेज बताऊंगा कि कैसे हम इनकी फॉर्मूलेज को निकालते हैं ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं बी और मीट्रिक थ्रेड से रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं दोनों ही कॉन्सेप्ट हालांकि बी और मीट्रिक थ्रेड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है माइनूट सा डिफरेंस है बस उसी की वजह से जो है थ्रेड का जो शेप है वो चेंज हो जाता है इसमें जो है बी थ्रेड में जो एंगल होता है वो सिक्स डिग्री का होता है मतलब ये जो एंगल बनेगा ये फिफ्टी डिग्री का बनेगा बीएसडब्ल्यू थ्रेड में और मीट्रिक थ्रेड की बात करूं तो थ्रेड में जो है 60 डिग्री का एंगल बनता है जो वी शेप की थ्रेड बनती है उसका जो थ्रेड एंगल होता है वो 60 डिग्री का बनता है तो यहां पर सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि 60 डिग्री और 55 डिग्री का और कांस्टेंट वैल्यू है उसको भी थोड़ा सा बता देता हूं कि कौन सी कॉन्स्टेंट वैल्यू हम यूज करते हैं तो देखिए थ्रेड डेप्थ थ्रेड डेप्थ पी इक्वल टू 0.6403 पॉइंट सिक्स फोर जीरो थ्री इंटू पिच ये वाला जो फॉर्मूला है यूज होता है बी एस डब्ल्यू के केस में बी एस डब्ल्यू थ्रेड में जो पॉइंट सिक्स फोर जीरो थ्री ये जो वैल्यू है इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है पिच के साथ जो भी पिच रहेगी हमको उसको बनाना है ठीक है तो हमको थ्रेड डेप्थ निकल के आ जाएगी थ्रेड डेप्थ क्या होती है ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं यहां पर देख सकते हैं ये होती है क्रीस्ट यानी कि चोटी और ये होती है रूट यानी कि जड़ ये होती है रूट यानी कि जड़ हाँ तो थ्रेड डेप्थ को समझाने के लिए देखिए एक एक थ्रेड की क्रीस्ट से लेकर दूसरे थ्रेड की क्रीस्ट के बीच की डिस्टेंस इसको बोलते हैं पिच ठीक है अब पिच को मल्टीप्लाई करते हैं इस वैल्यू से ठीक है ये जो वैल्यू आती है एंगल की वजह से निकल के आती है तो थ्रेड डेप्थ को निकालने के लिए क्या करते हैं हम जो है ये फॉर्मूला जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है तो यहां पर जो है इससे हम ये वाली वैल्यू है इसको हम निकालते हैं इसको बोलते हैं टी ठीक है ये वाला एंगल वर्क ये हमें पता है कि सिक्सटी डिग्री का एंगल बन रहा है इनके बीच में तो यहां पर 30 डिग्री का एंगल बचेगा ठीक है और फिर कॉस 30 का फॉर्मूला लगा के जो है हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं तो हम वहां पर नहीं जाएंगे क्योंकि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है हमको प्रोग्राम बनाना है इसलिए हम जो है ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये वैल्यू एक्चुअल में टेस्टेड है थर्ड के हिसाब से स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है तो वहां से ये वैल्यूज निकाली गई है अगर मीट्रिक थ्रेड में आप देखेंगे तो मीट्रिक थ्रेड में आपके सामने जो वैल्यू निकल के आती है पॉइंट एट सिक्स सिक्स ये जो है वैल्यू ये थियोरेटिकल वैल्यू है ठीक है थियोरेटिकल वैल्यू से जो पिच बनती है वो शार्प एज की बनती है बट प्रैक्टिकली जब आप देखेंगे तो क्या होता है कि जो थ्रेड की एज होती है वो राउंड ली जाती है ब्लंट ली जाती है ठीक है उस केस में जो है हम कांस्टेंट वैल्यू जो है 0.61314 ये वाली वैल्यू लेते हैं ठीक है क्यों क्योंकि ये वैल्यू जो है पहले से टेस्टेड है इसलिए हम ऐसी वैल्यूज को यूज करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि थ्रेड डेप्थ जो है ये वैल्यू होती है तो ये वैल्यूज जितनी भी हैं ये सारी की सारी टेस्टेड है ठीक है तो इनमें जो है हम क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें जो प्रोग्राम बनाना है तो हमको ये सारी वैल्यूज जो है अपने पास एक नोट बना के रखना है जिससे कि हमें इजियर रहे कि हम प्रोग्राम बना सकें ठीक है तो वैसे मैंने इसके ऊपर एक पीडीएफ फॉर्मेट बनाया हुआ है जिसमें मैं डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेड्स और टाइप ऑफ फॉर्मूला जो यूज होंगे वो सारे के सारे मैंने एक बुक बनाने के लिए किया हुआ है तो वो बुक आपको जल्दी ही डिलीवर हो जाएगी पीडीएफ फॉर्म में सभी के पास मिल जाएगी तो उस पर थोड़ी सी रिसर्च और चल रही है 
तो वो भी मिल जाएगी आपको अभी जो है मैं आपको बताता हूं कि माइनर डाया और मेजर डाया वो क्या होता है देखो ये आपकी कोई बॉडी है ठीक है अब यहां से यहां तक देखिए ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं मेजर डाया और यहां से यहां तक जो वैल्यू है इसको बोलते हैं माइनर डाया और ये वैल्यू है इसको बोलते हैं थ्रेड डेप्थ ठीक है अब माइनर डाया निकालना है तो इधर से थ्रेड डेप्थ निकाल दीजिए इधर से थ्रेड डेप्थ निकाल दीजिए तो ये आपका माइनर डाया आपको मिल जाएगा ठीक है इसीलिए जो है माइनर डाया का फॉर्मूला जो होता है वो होता है मेजर डाया माइनस टू इंटू थ्रेड डेप्थ ठीक है इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं ये माइनर डाया निकालने के लिए ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट जो है यहां तक क्लियर हो गया आपका अब मीट्रिक का देख लेते हैं मीट्रिक में देखिए दो वैल्यूज यूज होती हैं थ्रेड डेप्थ के लिए पॉइंट सिक्स वन थ्री वन फोर इंटू पिच ये जो है बहुत ही कॉमन है मतलब जितनी भी थ्रेड्स आपको मिलेंगी वो सब इसी वैल्यू का यूज करके बनेगी ये जो वैल्यू है पॉइंट पिच ये आपको वो पढ़ाएंगे जो प्रैक्टिकली नहीं करते हैं मतलब थ्रेड कभी इन्होंने मतलब बनाई नहीं होगी जो बनाते नहीं है बस आपको इंस्टीट्यूट वाले जो है उनको पास जो है इतना इंफॉर्मेशन रहती है कि ये इसी से जो है करते रहते हैं ठीक है ये जो है बिल्कुल शार्प एज की थ्रेड बनाती है और ये जो है प्रैक्टिकली यूज नहीं होती है और ये इतनी बार घुमाओगे तो ये टूट जाती है इसलिए जो है ये वाली वैल्यूज यूज करते हैं तो मैं आपको जो है इंडस्ट्री की इंडस्ट्री में जो थ्रेड यूज होती है उनके फॉर्मुलेज बताऊंगा कि कैसे प्रैक्टिकली हम थ्रेड बनाते हैं ठीक है तो चलिए फिर आपको कुछ और चीजें मैं आपको बताता हूं मैं आपको पहले एक्सटर्नल थ्रेड बना के दिखाऊंगा किस फॉर्मूले से बनेगी और इंटरनल थ्रेड जो है वो आपके थ्रू ही बनवा दूंगा मैं आप बना दोगे उसको ठीक है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है मैं आपको प्रोग्राम पूरा दिखाऊंगा इंटरनल थ्रेड का भी और एक्सटर्नल थ्रेड का भी बस आपको खुद से बनाना आ जाएगा इस वीडियो को आप पूरा आराम से देखना ठीक है यहां पर मैं जी थ्रेडिंग साइकिल से इस प्रोग्राम को बनाऊंगा और इस प्रोग्राम को आप जो है जी नाइनटी टू थ्रेडिंग साइकिल से भी बना सकते हैं और जी थर्टी टू थ्रेडिंग साइकिल से भी बना सकते हैं ठीक है तो चलिए फिर प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं सामने आप देख सकते हैं सबसे पहले कटर कंपनसेशन कैंसिल ठीक है यहां पर जो है एन नंबर आप दे सकते हैं कोई भी आप यहां पर ब्लॉक नंबर जो है इसके साइड साइड में आप दे सकते हैं फिलहाल हमें उसकी जरूरत नहीं है हमें जो है कॉन्सेप्ट समझना है प्रोग्राम आप खुद बनाएंगे जी U0 W0 ये जो है रेफरेंस पोजीशन पर पहुंचाने के लिए है ठीक है T0101 ये जो है टूल एक्टिवेशन कमांड है मतलब टूल नंबर जो है आपने वन ले लिया और टूल नंबर वन में जो है आप ऑफसेट दोगे ऑफसेट वैल्यू वो होती है जब हम मशीन को ये बताते हैं कि टूल जो है वर्क पीस के किस लोकेशन से स्टार्ट करना है ठीक है तो मशीन को एक रेफरेंस पॉइंट देते हैं कि इस पॉइंट से जो है सारी की सारी डायमेंशन कैलकुलेट करनी है ठीक है तो वो ऑफसेट वैल्यू जो है जीरो वन इससे देना है इसको हालांकि मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि कैसे हम ऑफसेट लेते हैं ठीक है एम वन जो है ये कहते हैं ऑप्शनल स्टॉप मतलब थोड़ी देर के लिए जो है रोकने के लिए जो है ये कमांड दी जाती है एम हालांकि आप ये इसको हटा सकते हो कोई जरूरी नहीं है लेकिन आप दे देते हो तो ये फॉर्मेट जो आपका स्टैंडर्ड रहता है क्योंकि प्रैक्टिकल में आपको ये चीज यूज करनी है ठीक है उसके बाद जी नाइनटी सेवन एस पंद्रह सो आर पे जो है एम जीरो थ्री कमांड से आप इस प्रोग्राम को रन कर दीजिए ठीक है हो गया रन अब हमको थ्रेडिंग करनी है जी जीरो जीरो एक्स फोर्टी सेवन पॉइंट फाइव जेड ट्वेंटी ये जो वैल्यू है यहां पर पहले रैपिड में टूल को लेके जाएंगे कहां पर है यहां पर देख लेते हैं इसका जो डाया है 50 का है 47 सेवन यहां पर आ गया ठीक है यहां पर टूल हमारा आएगा 
ये जो डाया है 46.5 है ठीक है हमको 46.5 पे जो है इसको करना है ये 50 है तो ये आप जो है कंफ्यूज मत होना केवल डायमेंशन देखो डायमेंशन का समझो ड्राइंग जो है थोड़ी गड़बड़ हो सकती है मेरी जो ड्राइंग है बनाने का तरीका थोड़ा गलत है आप जो है पिक्चर में देख लेना उसको तो ये 46.5 है हम 47.5 पे हैं मतलब हम इस सरफेस से ऊपर हैं ठीक है क्योंकि x जो है ऊपर पॉजिटिव डालता है x पॉजिटिव x नेगेटिव z नेगेटिव z पॉजिटिव ठीक है ये जो पॉइंट है ये ऑफसेट पॉइंट है ऑफसेट पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर हम x और z की वैल्यू को जीरो मान लेते हैं ठीक है फिलहाल जो है हमने इसके सरफेस के सेंटर पे जीरो पॉइंट माना हुआ है ठीक है तो वहां से ये सारी की सारी डायमेंशन कैलकुलेट करेगा तो अब z में 20 है मतलब इस वर्कपीस से 20 एम mm इधर है ठीक है उसके बाद z माइनस टू मतलब अब इस पोजीशन से इधर आ गए मतलब इस वर्कपीस के अंदर आ चुके हैं ठीक है यहां पर आ चुके हैं तो टूल हमारा यहां का ही है उसके बाद देखिए जी सेवेंटी सिक्स थ्रेडिंग साइकिल ये हमने थ्रेडिंग साइकिल लगाई है अब थ्रेडिंग साइकिल में हम देखेंगे क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको देनी है P03 03 मतलब नंबर ऑफ पासिस कितनी बार हम अपने टूल को जो है पास कराएंगे थ्रेडिंग के लिए ठीक है वो जो है T दिए हैं आप यहां पर जो है पांच दे सकते हो आठ दे सकते हो तो उसको आठ कर दो ठीक है मैंने आठ कर दिया प्रोग्राम में भी आपको आठ ही मिलेंगे उसके बाद डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो जो है रनआउट है ठीक है अगर आपको रनआउट वैल्यू देनी है ठीक है तो आप दे सकते हैं लेकिन हम जो है थ्रेड में रनआउट यूज नहीं करते हैं प्रैक्टिकली 60 डिग्री जो है थर्ड एंगल है इसको आप नोट करते जाना ये Q30 जो है डेप्थ ऑफ कट है ठीक है ये कट हम 30 माइक्रोन का जो है कट जो है लगाएंगे तो थ्रेड में हम जो है माइक्रोन में वैल्यू देते हैं तो ये क्यू की वैल्यू जो है माइक्रोन में ठीक है उसके बाद आर आर जो है ये वैल्यू जो है हम छोड़ के रखते हैं ये वैल्यू इसलिए छोड़ के रखते हैं क्योंकि जब हम थ्रेड बना लेते हैं तो फाइनल कट जो होता है लास्ट वाला कट उसमें जो है माइन्यूट सी वैल्यू जो है रिमूव करते हैं तो ये वैल्यू जो है ट्वेंटी माइक्रोन है ठीक है तो पॉइंट जो का मतलब है ये फिनिश कट की वैल्यू है ठीक है फिनिश कट में जो है हम इतना अमाउंट जो है करेंगे ठीक है इतना रिमूव करेंगे दूसरा G76 X X की वैल्यू X की वैल्यू 44.6 ये वैल्यू मैंने यहां पर जो निशान लगाए हुए हैं ये वैल्यूज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहां पर हमें यूज करनी है तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए ये है माइनर डाया ठीक है माइनर डाया को मैंने निकालना बताया आपको तो वहां से आप निकाल लोगे ठीक है मेजर डाया माइनस टू इंटू थ्रेड डेप तो ये है ये वैल्यू आप निकाल सकते हो उसके बाद जेड ये है लास्ट पोजीशन लास्ट पोजीशन ऑफ थ्रेड मतलब हमको थ्रेड कहां तक करनी है अब इस वर्कपीस में देखिए ये जो है बारह एम जो है बारह एम तक हमको करनी है तो इसे यहां पर जो वैल्यू आपको दे रखी है बारह ठीक है यहां पर आप जो है हमेशा याद रखना है कि थ्रेड जो है लास्ट पोजीशन तक थोड़ा सा आगे रखते हैं मैंने यहां पर पहले से जीरो करके रखा है क्योंकि मॉडिफिकेशन जब मैं करूंगा तो वो आपको क्लियर होता जाएगा यहां पर बारह पॉइंट फाइव करना है ठीक है मतलब पॉइंट या एक एम आप आगे बढ़ा दीजिए इसको उसके बाद पी नाइन ये वैल्यू जो है इसको कहते हैं थ्रेड डेप्थ टीडी और टीडी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ थ्रेड डेप्थ पिच इंटू पॉइंट आप कौन सी थ्रेड यूज करो मीट्रिक थ्रेड यूज कर रहे हो पॉइंट सिक्स वन थ्री वन फोर इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी वैल्यू जो है ये आ जाएगी ठीक है उसके बाद क्यू क्यू जो है इसको बोलते हैं फर्स्ट कट की डेप्थ मतलब डेप्थ ऑफ फर्स्ट कट
फर्स्ट कट जो है हम थोड़ा सा बड़ा लगाते हैं तो फोर्टी माइक्रोन का लगा रहे हैं और जो ये है डेप्थ ऑफ कट ये थर्टी माइक्रोन का है ठीक है अब ये वैल्यू इस वैल्यू को थोड़ा सा ध्यान रखना ये वैल्यू आपने अगर कहीं से भी गलती कर दी इसमें तो आपकी जो थ्रेड है वो खराब हो जाएगी इसकी वैल्यू जो है कहलाती है पिच पिच बराबर फीड बराबर लीड जो लीड रहेगी पिच रहेगी वो बराबर हो जाएगी किस केस में सिंगल स्टार्ट थर्ड के केस में याद रखना सिंगल स्टार्ट डबल स्टार्ट ट्रिपल स्टार्ट फोर स्टार्ट में ये सब केस जो है चेंज हो जाता है बिल्कुल इसलिए मैंने जो है एक नोट्स बना के रखे हुए हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन कभी ना होगी और उससे जो है आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो ठीक है तो ये फीड है फीड 1.5 है और जो पिच रहेगी वही वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो ये हमारी जी सेवेंटी साइकिल हमारी कंप्लीट हो गई उसके बाद जो है एम जीरो स्टॉप ठीक है और जी फोर्टी से कटर कंपोजिशन कैंसिल जी ट्वेंटी एट जी ट्वेंटी एट से रेफरेंस टू होम ठीक है रेफरेंस कर देंगे होम पे अपना जो टूल है वो होम पोजिशन पर चला जाएगा तो इस तरह से जो है हमारा एक्सटर्नल थ्रेडिंग का ऑपरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा ठीक है एक्सटर्नल थ्रेडिंग का जो है पूरा क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट अब इसी प्रोग्राम में हम मॉडिफाई करेंगे इंटरनल थ्रेडिंग के प्रोग्राम को इंटरनल थ्रेडिंग का प्रोग्राम मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूं तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूं इंटरनल थ्रेडिंग का प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे ठीक है यहां पर आप देख सकते हो ये हमको एम सिक्सटीन इंटू वन मीट्रिक थ्रेड बनानी है बी एस डब्ल्यू भी बना सकते हैं फिलहाल जो है हम मीट्रिक थ्रेड बनाएंगे ठीक है तो एम सिक्सटीन इंटू वन मतलब सिक्सटीन का इसका मेजर्ड आया है और वन की हमारी पिच है तो इंटरनल थ्रेडिंग के लिए मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि यहां पर हमको माइनर डाया नहीं लेना है यहां पर हमको मेजर डाया लेना है तो चलिए फिर प्रोग्राम को देख लेते हैं एक बार ठीक है यहां पर देख सकते हैं आप प्रोग्राम सेम है हमने सिर्फ वैल्यूज को चेंज किया है और इसी से हमारा जो है इंटरनल थ्रेडिंग का प्रोग्राम जो है बन गया है अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं स्टेप बाई स्टेप देखिए जी फोर्टी जी ट्वेंटी एट यू जीरो डब्ल्यू जीरो पी जीरो टू जीरो टू फुल नंबर हमने दो लिया है इसको ऑफसेट कराएंगे जो ऑफसेट वैल्यू है वो दो नंबर कॉलम में हम दे देंगे M1 ऑप्शनल स्टॉक G97 1200 हमने आरपीएम कर दिए हैं आईडी टूल है इसलिए हमने थोड़े से कम कर दिया आरपीएम M03 G00 X40 Z20 X40 कहां पर है देखिए ये डाया जो है यहां पर जो वैल्यू है 16 है तो हम क्या करेंगे टूल को जो है पहले 14 डाया पर लाएंगे मतलब अंदर लाना है तो पहले टूल को यहां लाना है ठीक है तो 14 पे लिखे आएंगे Z20 मतलब बाहर की साइड है टूल Z माइनस टेन मतलब यहां अंदर आ गया टूल ठीक है अब देखिए G76 P05 पांच बार हम इसको स्प्रिंग पासिस देंगे पांच बार हम अपने टूल को बार बार इधर ले जाएंगे और एंगल जो है 60 डिग्री है मीट्रिक थ्रेड है पचपन डिग्री कर देना बी एस डब्ल्यू थ्रेड के लिए ओके क्यू थर्टी मतलब डेप्थ ऑफ कट जो है तीस माइक्रॉन का है फिनिश कट जो है 0.02 का ये ठीक है उसके बाद देखिए G76 X 16.1 अब यहां पर आपको सोचना पड़ेगा कि M16 है और हम ले रहे हैं 16.1 तो देखिए M16 का जो है हमको बनाना है और वन की हमारी पिच है M16 का हमको थ्रेड कार्ड जो डाया है मेजर डाया जो है 16 है और वन की पिच है तो समस्या क्या है कि हम 16 का 16 नहीं ले रहे हम ले रहे हैं थोड़ा सा बढ़ा के रीजन क्योंकि जब हम टूल को अंदर इंसर्ट कराते हैं तो कुछ ना कुछ वैल्यू जो है एग्जैक्ट डायमेंशन हमको नहीं मिलती है टूल की टिप की वजह से इसलिए हम थोड़ा सा यहां पर पॉइंट वन बढ़ाएंगे अगर नहीं बढ़ाएंगे तो हमको जो एग्जैक्ट साइज चाहिए वो हमको मिलेगा नहीं ठीक है इसलिए जो प्रैक्टिकल प्रोग्राम है वो मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि प्रैक्टिकली जो है थियोरिटिकल में बहुत डिफरेंस है ठीक है तो इसलिए थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ध्यान देना जेड माइनस ट्वेंटी वन पॉइंट टू ट्वेंटी वन पॉइंट टू है ये वाली पोजीशन ठीक है यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है ये ट्वेंटी वन पॉइंट टू इसलिए दी है पॉइंट टू हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे इसको ठीक है इसलिए किया गया ठीक है और ज्यादा अंदर मत बढ़ाना क्योंकि तो टूल टकरा जाएगा ठीक है इसलिए यहां पर थोड़ा सा स्पेसिंग जो है देखे रखना की लास्ट पोजिशन तक नहीं लेके जाना है क्योंकि आईडी टूल में हमेशा जो है टकराने के चांसेस ज्यादा रहते हैं तो टॉलरेंस वैल्यू जो है देके रखना मतलब 
टू है ना तो एक काम करना इसको ट्वेंटी वन ही कर देना प्रैक्टिकल जब बनाओगे तो थोड़ा सा पहले रखना अपने आइडियोल को ठीक है उसके बाद देखो पी सिक्स वन फोर ठीक है ये वैल्यू है ये माइक्रोन में वैल्यू है सिक्स वन फोर सिक्स वन फोर जो है यहां पर यूज किया है क्योंकि मीट्रिक थ्रेड है और ये है हमारी थ्रेड डेप्थ थ्रेड डेप्थ का फॉर्मूला है मीट्रिक थ्रेड का पिच इंटू पॉइंट सिक्स वन फोर थ्री वन फोर ठीक है ऐसा ये फॉर्मूला तो वन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सिक्स जीरो पॉइंट सिक्स वन फोर ठीक है तो सिक्स वन फोर हो जाएगा और उसको माइक्रोन में कन्वर्ट करोगे थाउजेंड से मल्टीप्लाई करोगे जो वैल्यू आएगी उसको माइक्रोन में कन्वर्ट करना है तो पॉइंट सिक्स वन फोर इन टू थाउजेंड इक्वल टू सिक्स वन फोर तो ये वैल्यू हमारी जो है यहां पर रखनी है ठीक है तो ये कंफ्यूजन अगर आपको पहले वाले प्रोग्राम में रह गया हो तो उसको दूर कर लेना उसके बाद देखो क्यू फोर्टी ये डेप्थ ऑफ फिनिश कट ये भी हमारा बिल्कुल सेम ही है उसके बाद देखिए फीड फीड यहां पर 1.5 थी पिछले वाले में यहां पर 1 है क्योंकि एम सिक्सटीन इंटू वन तो ये जो एम का प्रोग्राम जो है इंटरनल थ्रेडिंग का बन जाएगा इंटरनल थ्रेडिंग में और एक्सटर्नल थ्रेडिंग में जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो गया अगर नहीं हुआ क्लियर तो आप कमेंट कर सकते हो और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस पर लाइक करना और हम आपको ऐसे ही और जो टॉपिक्स हैं थ्रेडिंग से लेकर वो हम आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे